എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു കൂടാതെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡ്രോയിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ആറും എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ഒ ആറും അതായത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റും കൂടാതെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അതായിട്ട് നമ്മൾ ലോട്ടറി മെത്തേഡും റാൻഡം നമ്പർ മെത്തേഡും പഠിച്ചു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി പാർട്ടിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് എ സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് എനി ഗിവൺ ഡ്രോ അതായത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് അതിന് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രോയിൽ എടുത്താലും ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ കേസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് എടുക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിലെ ഈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിനെ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റിനെ ആർത്ത് ഡ്രോ ആർത്ത് ഒരു ജനറലാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ആവാം സെക്കൻഡ് ഡ്രോ ആവാം തേർഡ് ഡ്രോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ഡ്രോ ആവാം അപ്പൊ ആർത്ത് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡൻ സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റില് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്തു അത് ഏതാ യൂണിറ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ യൂണിറ്റിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അടുത്ത യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും എൻ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഒരെണ്ണം എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ രണ്ടാമത്തത് എടുത്തു എന്നാലും അതിനെ തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാൻ നേരത്തും എൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റിനെ ഏത് ഡ്രോയിലും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും കാരണം തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് കൂടാതെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ അതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ഒ ആറിന്റെ കേസിൽ വരാന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ ആർത്ത് ഡ്രോ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിൽ അറിയാം ആദ്യം ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ആണ് പിന്നെ ആ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പോപ്പുലേഷനിലെ എൻ മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റിനെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ടു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആർത്ത് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ ആ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല യൂണിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡ്രോ സെക്കൻഡ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആർ മൈനസ് വൺത്ത് ഡ്രോ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആർത്ത് ഡ്രോയിലാണ് ആ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം ആ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ആയതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് രണ്ടാമതേ ആ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ സെലക്ട്
n minus 2 by n minus 1, n minus 3 by n minus 2. இங்கன வெரும் cross multiply செய்துவிடும் போம் இன்ன நமக்கு n minus 1 நே n minus 1 நே கட்டிதலையாம் n minus 2 நே n minus 2 நே கட்டிதலை n minus 3 நே இவ்விடுவிடு n minus 3 வெரும் இனே கட்டிதலையாம் last இது உள்ளரடி கட்டிது போய்டும் last இதனே இதனே கட்டிதலை அப்பு நமக்கு பாக்கி எந்து வெரும் 1 by n வெரும் அதையது ஆர்த்து டோயில் ஒரு specified unit செலக்டியானுல் probability 1 by n ஆனு குடால் நமக்கு first டோயில் எந்தான் அரையாம் 1 by n தன்னையானும் அரையாம் அப்பு நமக்கு இதில் நின்று எந்து மன்சிலாயி ஏது டோயிலும் ஒரு unitனே செலக்டியானுல் probability எந்தான 1 by n ஆனு அப்பு SRSWRலும் SRSWORலும் same probability ஆனுன் இன்ன நமல் symbol random sampling படிச்சு எல்லா unitினேம் செலக்டியானுல் probability செய்யுமாயிருக்கினம் இப்போ நமல் அது prove செய்திருக்கியானம் இன்னி நமல் அடுத்ததாய்டு நோக்காம் போன்னது inclusion probabilities நே குறிச்சானம் தைது inclusion probability என்ன பரின்னால் inclusion probabilities is the probability of including a unit in the sample இப்போ நமல் காதி ஒரு example வைச்சு நோக்காம் அதைது population capital N ஆனு, sample size, small letter N ஆனு. அப்பு நம்மல் ஒரு example ஐட்டு, capital N நு வரைந்து, 3 ஐட்டு எடுத்து, அதைது நம்மல் population நு வரைந்து, 1, 2, 3 ஆனுன் ஜரிக்கியா. நமுக்கு ஒரு sample size, N நு வரைந்து, 2 சூசியனு. அப்பு இதில் நின்னு, நமுக்க ஆதி நோக்கண்டது, SRS, WR வேச்சும் SRS WOR வேச்சும் வெராவுந்தா possible outcomes அனதாது இ population 3 units அந்தாதில் நின்னு 2 unit sample வெரானுள்ள எல்லா possibility அனு நம்மல இது வேச்சு லிஸ்டியின்னது அப்பை SRS WR வேச்சுட்டு நமுக்கு எங்கன வேரா 11 வேரா பின்ன எந்து வேரா 12 வேரா 13 வேரா பின்ன 22 வேரா கூடாதே 2-1 வரா, 2-1, பின்ன 2-3 வரா, 3-3 வரா, 3-1 வரா, 3-2 வரா, இங்கனை 90 outcomes ஆனும் நமுக்கு SRSWR வேச்சு விரே. கழின்ன கலாசில் நாம் பருந்து 1-3 வந்து என்ன 3-1 வராம் பெட்டில்லான் பருந்து பெஷதிரு ரோங்க ஆனு, அதாயத SRSWR focus இந்து order நேனு. அதாயது நம்மல் ஒரு first draw எடுத்து அதில் ஒரு one unit கிட்டி பின்ன நம்மல் அதினை replace செய்துட்டானு நமுக்கு second draw இல்லானு ரண்டாமத்த unit கிட்டிது அப்பு நம்மல் அதாவுட specify செய்யனம் ஏது draw இல்லானு unit கிட்டின் அதுகுண்டு இதில் 1-3 யும் 3-1 யும் விரு அப்பு first draw இல்லு 1 கிட்டி replace செய்துனு சேசமான 3 1 கிட்டிது அப்போ இதான SRSWR இந்தே possibilities என்ன வருந்து இனி SRSWR இந்தே possibilities என்ன வருந்தால் இந்தான அவட repetition வெரில்லா அப்போ 1, 2, 1, 3, 2, 3 என்ன வெரு இயும் மூனு possibilities வெருவில்லும் கார்ணை 2, 1 வெரில்லா கார்ணை இதில் order என்ன WOR அனை இதில் order என்ன importance இல்ல நம்மல ஒரு unit செலக்டிதா இன்னா அதினை மாட்டி வைக்கானு அப்பு நமுக்கு first draw இல்லை எது கிட்டி second draw இல்லா order நான் பிரசக்தி இல்லை நம்மல sample எந்தானு அது மாத்ரை செக்கியின்னுள்ளும் இன்னு நம்மல inclusion probability பரையானங்கள் இவிட 90 possibility இண்டு அதில் inclusion probability ஒரு unit இண்டு Indonesia 5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരാൻ പറ്റാവുന്ന പോസിബിൾ സാമ്പിൾസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എത്ര പോസിബിൾ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റിൽ വരാം അതിനെയാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഇതിനി ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിലാണ് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഒരു യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അതായത് വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്മള് സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് യൂണിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ആ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനെ ഇനി എങ്ങനെ മാറ്റാം നമുക്ക് യൂണിറ്റിന് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സെട്രാ എൻത്ത് ഡ്രോയിലും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിൽ ഒരു യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടാവും എൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണോ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ടു ആയിരുന്നു പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ അതായത് ഫൈവ് ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ കേസിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ഒ ആറിന്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കും അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ അതായത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം യൂണിറ്റ് ഈസ് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സെട്രാ എൻത്ത് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു വൺ ബൈ എൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡ്രോയിലായാലും വൺ ബൈ എൻ ആണ് എക്സെട്രാ എൻത്ത് ഡ്രോയിലായാലും അതെന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ ഓർ ആയത് കൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വന്നത് ആൻഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇത് എൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ എൻ എൻ ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തെന്ന് വരും എൻ ബൈ എൻ എന്ന് വരും ഇതാണ് എസ് ആർ എസ് ഡബ്ല്യു ഒ ആറിന്റെ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയും പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്